আছেন আশা করি সবাই ভালোই আছেন নিউনি ব্লগারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা তো আমাদের এ কদিন তো নিরামিষ চলছিল আজকে নিরামিষ শেষ দিন কালকে থেকে আমরা মাছ মাংস খেতে পারব তো আজকে মোটামুটি গ্যাসটা ভালোই আছে যে আমি সিম সিদ্ধ বসিয়েছি ভর্তা বানানোর জন্য আজকে সব ভর্তা ভাত হবে যাতে খেয়ে দিয়ে শেষ করে ফেলা যায় তো সিম ভর্তা করব ধনে পাতা দিয়ে আর এই যে লাউ পাতা যে দেখালাম সেটাও ভর্তা করব আর গ্যাস থাকবে না বলে আমি রাতে একটা তরকারি রান্না করে রেখেছিলাম সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কপি ধরা করার চেষ্টা করব দেখি কতটুকু কি করতে পারি আর কালকে থেকে যেহেতু আমার স্কুল খুলে যাবে তো কালকে কিছু প্রিপারেশনও আমার করে রাখতে হবে আর কি তো চলুন রান্নাতে চলে যাই আপনাদের সাথে আমি আজকে যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কাশ্মীরি আলুর দম যেটা আমি কালকে রাত্রে রান্না করে রেখেছিলাম গ্যাস থাকবে না মনে করে তো একটু অন্ধকার হতে পারে এটাই বলার ছিল ভালো থাকবেন সবাই চলুন রান্নাতে চলে যাই সবাইকে ধন্যবাদ তো গ্যাস থাকবে না এই চিন্তা করে আমি আসলে রাত্রেবেলা এই আলুর দমটা করতে করতে হঠাৎ করে চিন্তা করলাম রান্না তো অনেকদিন দেখাতে পারি না একটু ভিডিও করি তো এই জন্য আমি এই আলুর দমটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব আলুটা কিন্তু আমি এবার আস্তে আস্তে নিয়েছি একটু বড় বড়ই নিয়েছি এবং সেটা আমি আগে থেকে হলুদ লবণ দিয়ে একটু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম সিদ্ধ করে এখন আমি যে তেলে কাঁটা চামচ দিয়ে আমি কাঁচা থাকতে কুড়ে দিয়েছিলাম একটুখানি ছিদ্র করে দিয়েছিলাম তারপর সিদ্ধ করে এই যে এখন তেলে ভেজে নিচ্ছি একটু লাল করে ভেজে নিলাম আলুটা আসতেই থাকবে আমি আলুটা কাটে নিয়ে আর একটু বড় সাইজের আলুই নিয়েছি আমি এটা ইন্ডিয়াতে দেখেছিলাম ইন্ডিয়ার একটা রেসিপিতে দেখেছিলাম তারা এইভাবে রান্না করে তবে তারা একটু মাখা মাখা করে রান্না করে আর আমার বাচ্চারা যেহেতু ঝোল খায় সেহেতু আমি একটু ঝোল ঝোল করে রান্না করব যারা আমার রেগুলার ভিডিও দেখেন তারা সবাই জানেন যে আমি ঝোলটা একটু বেশিই রাখি কারণ আমার বাচ্চারা ঝোল খায় তো আমি আর একটু তেল দিয়ে তেলের মধ্যে তেজপাতা গোটা জিরে গোটা এলাচ আর দারচিনি দিয়ে দিব তারপর এটাতে কিন্তু আমি আবার আলুটা দিয়ে তারপর মশলাগুলো দিব যাতে আলুটাও মশলার সাথে কষে যায় এই যে আলুগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন এবার আমি এটাতে মশলা দিব আগে লবণ দিলাম হলুদ দিলাম যেহেতু হলুদ দিয়ে আমি সিদ্ধই করে নিয়েছি আলুগুলো কিন্তু হলুদই হয়ে আছে এবার আমি ঝোলের মাপে হলুদ আর এই যেটা কাশ্মীরি মরিচ মরিচের গুঁড়া আমি মাকে দিয়ে আনিয়েছিলাম ইন্ডিয়া থেকে সেটা দিয়েই কিন্তু আমি পুরো নিরামিষ রান্নাটা করেছি আর এই যে ধনে গুঁড়া দিয়ে দিলাম এবার একটু পানি দিয়ে দিব যেহেতু আমি শুকনো মশলাগুলো দিয়েছি সেহেতু যাতে পুরে না যায় এই জন্য একটু পানি দিয়ে দিব এরপরে আমি এটাতে দিব আদা বাটা আর জিরা বাটার পেস্ট এই তো আদাটা ছুটে নি আমার শক্তই ছিল যাই হোক মিলে যাবে আর এখানে জিরা বাটা এবার কিন্তু আমি এটা খুব ভালো করে মিক্স করে দিব তা আমি একটা লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম যে বেশি ফর্সা ফর্সা লাগছে আসলে আলুগুলাকে তা আমি আবার লাইটটাকে নিভিয়ে দিলাম এখন মনে হয় যে নর্মালি লাগছে আপনারা জানাবেন আমাকে কমেন্টস করে লাইটিংয়ের ব্যাপারটা আসলে আমার কাছে খুবই মানে এলোমেলো লাগে আমি বুঝি না আর যারা আমার সাথে আছেন আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ অনেকেই আছেন যে সব সময় পাশে থাকেন আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি সবসময় তাদের ভিডিও হয়তো দেখতে পারি না স্কুল খোলা থাকলে তো আসলে খুবই কষ্ট হয় সময় ম্যানেজ করতে 
যেহেতু বন্ধ ছিল আমি কিন্তু মোটামুটি ভিডিও দেখেছি সবারই এই যে আমি আলুটাকে মাখা মাখা করে কষিয়ে নিচ্ছি তেল উঠে গেলে আমি যে পানি দিয়ে দিলাম ঝোল দিয়ে দিলাম ঝোলের মধ্যে আলুগুলোকে আরও কিছুক্ষণ রাখব আমি আর যখন ঝোলটা ফুটে উঠবে তখন এটাতে আমি একটা টেকনিক ইউজ করব এই গ্রেভিটাকে ঘন করার জন্য আমি এখানে একটু ঘি দিয়ে দিলাম খাটি গাওয়া ঘি কালা জিরার গোলা থাকলে ভালো সেটাও ছিটিয়ে দেওয়া যায় আমার নেই এই যে আমি দুইটা আলু তুলে নিলাম এই আলুগুলোকে আমি কেটে ম্যাশ করে দিব চামচ দিয়ে এটা আমার মার টেকনিক ঝোল ঘন করার আমি একটু ট্রাই করলাম আমি ভালোভাবে আলুগুলো প্রেস করে ভেঙে দিচ্ছি এবং তারপর এই আলুগুলো এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিব এটাতে কিন্তু এই ঝোলটা ঘন হয়ে যাবে মাখা মাখা হোক আমি নিজেই করব না মাখা মাখা ঝোল তো আমাদের খাবে না কারণ আমার বাচ্চারা ঝোল দিয়েই খায় এই জন্য ঝোলটাতে আমি ঝালও কম দিই আপনারা চাইলে ঝাল আপনাদের পরিমাণ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে দিবেন বাড়িয়েই দিতে হবে কারণ সবাই আমার মতো ঝাল কম খায় না আবার কাঁচা মরিচ পেরে দিতে পারেন তাহলে দেখতেও সুন্দর লাগবে কিন্তু যেহেতু আমাদের ঘরে সবাই ঝাল কম খায় তো আমি এইভাবেই রান্না করি এই যে আমার তরকারিটা কিন্তু হয়ে গেছে এইরকম হয়েছে লাল হয়েছে কিন্তু কাশ্মীরি মরিচের কারণে এটা দেখতে লাল হলেও ঝাল হয়নি আর এই যে এটা আজকে দুপুর বেলা আমি বলেছিলাম যে গ্যাস আজকে মোটামুটি ভালোই আছে সেটা শুনে আসলে একটু নজর লেগেছে বোধ হয় আমার গ্যাস আবার চলে গেছে তো ভত্তাগুলো তো আমি আমি করে নিয়েছিলাম গ্যাস থাকতে থাকতেই আর এখানে কপির বড়াটা করার চেষ্টা করছি দিয়ে দিয়েছি কপিগুলোকে আমি আসলে ওই যে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম প্রথমে হলুদ লবণ আর একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে ভাপিয়ে নিয়েছিলাম তারপর ওই যে একটা ব্যাটার তৈরি করে ব্যাটার তো আপনারা সবাই তৈরি করতে পারেন একটু চালের গুঁড়া ময়দা হলুদ লবণ মরিচের গুঁড়া কালো জিরা দিয়ে ব্যাটার করেছিলাম আর এই যে বড়া হতে হতে আমি রাইস কুকারে ভাতটা রান্না করে নিয়েছি কারণ ভাত ওই গ্যাসে হবে না আমার ভাতটা এখানে হয়ে গেছে তো দেখি আবার বড়ার কাছে গিয়ে যে কি খবর ফুলকপির যে বড়াটা বড়া হচ্ছে এটা হলেই আমাদের আজকে রান্না কমপ্লিট হয়ে যাবে যেহেতু আজকে নিরামিষের শেষ দিন আজকে কিন্তু অনেক কাজ করতে হয়েছে আমাদের সবার জামা কাপড়গুলো আমি ভিজিয়ে রেখেছি ধুয়ে দেওয়ার জন্য বিছানাপত্র বেড কভার এগুলো চেঞ্জ করতে হয়েছে এই যে আমার কপির বলাটা হয়ে গেছে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি বাই বাই